পিএলসির বিষয় নিয়ে মূলত পিএলসি সম্পর্কে আমি ধারণা দেব বেসিক তো প্রথমেই আমি জানতে জানাতে চাচ্ছি যে পিএলসিটা কি তো পিএলসি এটা একটি ইংলিশ শর্ট ফর্ম যার ফুল ফর্মটা হচ্ছে প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার তো এটা হচ্ছে একটি লজিক সার্কিটের মাধ্যমে একটি ডিভাইস তৈরি করা হয়েছে এবং এটা কি করবে কন্ট্রোল করবে বিভিন্ন মেকানিক্যাল ডিভাইসগুলোকে যেমন ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ডিভাইস যেমন মোটর তারপর আছে বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার ওয়ালাইকুম আসসালাম তো মোটর প্রিন্টার এবং বড় বড় যে মেকানিক্যাল মেশিনগুলো সেগুলোকেও কি করা যায় এই একটি ছোট এখানে যে ছবি দেখা যাচ্ছে পিএলসির এই মেশিনের মাধ্যমেই সেগুলোকে কন্ট্রোল করা সম্ভব তো এইটা কন্ট্রোল করার জন্য এই মেশিনটি সাধারণত ডিজিটাল লজিকে কাজ করে থাকে ডিজিটাল লজিক হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান মূলত কম্পিউটার যে ভাষায় কাজ করে তো এই পিএলসিটাও একই ভাষায় কাজ করে তো এটার কাজ করার জন্য মানে আমরা কেন এটাতে কাজ করি বা এটা কেন করব মানে এটা ব্যবহারটা কেন করব এটা ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে আমরা অনেক সময় কিছু কিছু মেশিন আমরা দেখি ফ্যাক্টরিতে বিশেষ করে একটি সাবান ফ্যাক্টরি যদি লক্ষ্য করি সেখানে একটা পর একটা সাবান বের হচ্ছে তারপর সেটাকে প্যাকেট করা হচ্ছে একটা অংশে যায় একটা দূরত্বে যাওয়ার পর তারপর সেটাকে সিল দেওয়া হচ্ছে তো এই যে কাজ প্যাকেট করা সাবানের একটা সাইজ তৈরি করে বের করা তারপরে হচ্ছে এটাকে মুখ করানো মানে সাবানটা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাচ্ছে অটো তো একটা ফিক্স টাইমে এই কাজগুলো হচ্ছে তো এই কাজগুলো যদি আমরা মানুষে করতে চাই ফিক্স টাইমে করা সম্ভব হবে না যার কারণে এটার এই সাবান প্রোডাকশনটা ডিলে হবে আবার দেখা যাচ্ছে যে অনেক জনবলের প্রয়োজন যার ফলে আমরা যদি এই ডিভাইসটা ব্যবহার করি মূলত এই পিএলসিটি ব্যবহার করি তাহলে এটি অনেক প্রোডাকশন করা যাবে অল্প সময়ের মধ্যে এবং জনবল যদি একজন থাকে যে এটাকে মনিটরিং করবে তাহলেই সম্ভব তো এই জন্যই আমরা এই পিএলসি আমাদের জীবনটাকে সহজ করে দিচ্ছে বিভিন্ন যত যন্ত্রপাতি দেখি খুব সহজে প্রোডাকশন করা যাচ্ছে এই যন্ত্রটার মাধ্যমে তো আমরা পরবর্তীতে জানব এই পিএলসির পরিচয়টা পিএলসিটা আসলে মূলত এটা দেখতে এরকম বা এটার বিভিন্ন ফাংশনগুলো কেমন বা কোনটার নাম কি এটা প্রথমে জানি তো এখানে রেড কালারের একটা অংশ বক্স করা আছে তো এখানে দুটি পয়েন্ট আছে একটি হচ্ছে এল ওয়ান অপরটি হচ্ছে এন এনে হচ্ছে নিউট্রাল এল হচ্ছে লাইন দ্যাট মিনস এই জায়গায় আমরা সাপ্লাই দেব মানে এই ডিভাইসটাকে সক্রিয় করার জন্য মূলত মানে পিএলসিটাকে সক্রিয় করার জন্য এখানে আমরা পাওয়ার দেব পাওয়ার দেওয়ার জন্য আমরা যেটাকে বলে থাকি পজিটিভ অনেকেই পজিটিভ বলি অনেকে নেগেটিভ বলি আসলে পজিটিভ যে টার্মিনালটা সেটাই হচ্ছে এল ওয়ান এবং নেগেটিভ যেটা টার্মিনাল সেটাই হচ্ছে এন তো এখানে কত ভোল্টেজ এখানে দেব এখানে লেখা আছে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আহ ভোল্ট এখানে দুইশো ভোল্ট লেখা আছে তো আমাদের লোক পিএলসির আমি এখানে যে পিএলসিটা দেখাচ্ছি সিমেন্স লোক পিএলসি তো এইটার মূলত দুইশো চল্লিশ বাট আমি যেটা কাজ করব সেটা হচ্ছে ঠিক আছে মূলত টোয়েন্টি ফোর বোল্ট ডিসি বোল্ট সেটা তো এখানে আমি যদি ডিসি টোয়েন্টি ফোর মানে চব্বিশ ভোল্টেজের কোনো একটি ডিসি ভোল্টেজ থেকে ভোল্টেজ সোর্স থেকে আমি কি করব পজিটিভ অংশটা এল ওয়ানে দেব এবং নেগেটিভ অংশটা এন এনে দেব আচ্ছা এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের অংশ এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিজিটাল ইনপুট পিন এই পিএলসিটাকে আমরা কন্ট্রোল কন্ট্রোল করব বিভিন্ন ইনপুটের সাহায্যে 
সেটা হতে পারে ইনপুট গুলা হতে পারে কি কি সেন্সর হতে পারে যেমন আলো আলোর মাধ্যমে একটা ইনফরমেশন পেতে পারি আমরা হতে পারে তাপমাত্রার মাধ্যমে পেতে পারি হতে পারে হিট তাপমাত্রা তারপর ওয়াটার পানি যেটাকে বলি পানির মাধ্যমে সেন্স করতে পারে তো এই সেন্সিং ক্ষমতা থেকে এই পিএলসিটা কি করবে ইনপুট নেবে তাছাড়া আমরা মেকানিক্যাল সুইচ অথবা পুশ বাটন সুইচ এই সুইচ গুলা আমরা কি ব্যবহার করতে পারি ব্যবহার করেও এখানে ইনপুট দিতে পারি দিয়ে এটার এই পিএলসির ভিতরে প্রোগ্রাম দেব দেওয়ার পর সেই অনুযায়ী আউটপুট দেবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মূলত আই ওয়ান থেকে শুরু করে আই এইট দ্যাট মিনস এখানে আটটি ইনপুট দেওয়ার জায়গা আছে তো এগুলো সবগুলো হবে ডিজিটাল ইনপুট তারপর এখানে একটি ঘর দেখা যাচ্ছে হলুদ কালারের তো এই জায়গায় আমরা প্রোগ্রাম লোড করব আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রোগ্রাম করব করার পর এখানে সেই প্রোগ্রামটা কম্পিউটার থেকে এই ডিভাইসটাতে লোড করার জন্য এখানে যে অপশনটা দেখা যাচ্ছে এটাকে ওপেন করে খুলে এখানে ক্যাবলের মাধ্যমে আমরা দিতে পারি তাছাড়া এটাতে এসডি মেমোরি কার্ড মেমোরি কার্ডের মাধ্যমে এখানে রাখতে পারি প্রোগ্রামটা এবং এটাকে কাজ করানোর জন্য কখনো কখনো এই বাটনগুলো কাজ করে লাগে তো এই বাটনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফাংশনে আমরা কাজ করতে পারি এখানে একটি মনিটর আছে এই মনিটরে তখন এই বাটনে প্রেস করলে এই মনিটরটা তখন অ্যাক্টিভ হবে এবং সেখানে একটি ডিসপ্লে শো হবে এই জায়গাতে আরো আউটপুট টার্মিনালের জন্য মূলত কিছু অপশন আছে তো আমরা যেখানে থেকে ইনপুট দেব সেই ইনপুটটা এখানে কাজ করবে ভেতরে প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করবে ইনপুটটা এবং প্রোগ্রাম কাজ করার পর এদের এই দুইটার সমন্বয়ে এখানে কিছু আউটপুট প্রদান করবে নিচে যে দেখতে পাচ্ছি এখানে আউটপুট প্রদান করবে তো এই আউটপুট গুলোর সাথে আমরা বিভিন্ন আউটপুট ডিভাইস যেমন আমি বললাম যে প্রিন্টার মোটর হতে পারে এগুলোকে সংযোগ স্থাপন করতে পারি সংযোগ স্থাপন করে আউটপুটটা গ্রহণ করতে পারবো তো এটা হচ্ছে পিএলসি অ্যাকচুয়ালি মেশিনটার কোন জায়গায় কি অবস্থান করতেছে জিনিসগুলো সম্পর্কে আমি একটু ধারণা দিলাম অ্যাকচুয়ালি এই পিএলসিটার মূলত এইটার ভেতরে কি কি আছে এই পিএলসিটার ভেতরে কি কি আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ডিসি টোয়েন্টি ফোর এই পিএলসিটা নিয়ে আমরা কাজ করব। তো এটার এই যে এই অপশনটা থেকে আমরা যদি ওপেন করি এখানে ক্যাবলের মাধ্যমে আমরা প্রোগ্রামটাকে এই পিএলসির ভেতরে বার্ন করতে পারবো তো এই পিএলসির ভেতরে কি আছে ভেতরে কি কি জিনিস আছে সেগুলো নিয়ে একটু যদি আলোচনা করি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইনপুট এখানে যে আই ওয়ান থেকে আই এইট তার মানে আটটি ইনপুট আছে এই আটটি ইনপুট অংশ যে ডিভাইসের সাথে কানেক্টেড সেটার নাম হচ্ছে মডিউল দ্যাট মিনস ইনপুট মডিউল এখানে যে মডিউলটা দেখতে পাচ্ছি ইনপুট মডিউল এখানে ইনপুটের জন্য এই মডিউলটি কাজ করবে তারপর এখানে আউটপুটের জন্য যে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারটি আউটপুট পাওয়া যাবে এখান থেকে তো এই চারটি আউটপুটের জন্য একটি ডিভাইস কানেক্টেড আছে সেই ডিভাইসটার নাম হচ্ছে আউটপুট মডিউল এখানে দেওয়া আছে আর এটার ভেতরে কি কি আছে এটার ভেতরে একটি সিপিও আছে যেটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি কম্পিউটার সিপিওটাই অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার এটাকে প্রসেসর নামে আমরা অনেকেই চিনি তো অ্যাকচুয়ালি প্রসেসর এই টোটাল কাজটাকে প্রসেসিং করার জন্য প্রোগ্রাম গুলাকে প্রসেসিং করার জন্য এই প্রসেসরটা ব্যবহার করা হয় এবং এতে যে আমরা প্রোগ্রামটাকে বার্ন করব বা প্রোগ্রামটা কম্পিউটার এই যে এখানে একটি কম্পিউটার দেখতে পাচ্ছি আমরা এই কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রোগ্রাম করব করার পর সেই প্রোগ্রামটা এই 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 পিএলসির মধ্যে আমরা জমা করব প্রোগ্রামটা বার্ন করব তো করার জন্য আমাদের একটি মেমোরি দরকার হবে কারণ প্রোগ্রামটা তো একটা জায়গায় থাকতে হবে সেই জায়গাটা হচ্ছে মেমোরি তো এই এই এখানে কি থাকবে একটা মেমোরি থাকবে যেন একটি অ্যামাউন্টের মেমোরি যেখানে আমরা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম ওখানে রাখতে পারবো 
তো দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুটি মডিউল একটির নাম হচ্ছে ইনপুট অপরটি হচ্ছে আউটপুট তারপর এটা প্রসেসিং করবে প্রসেসরের মাধ্যমে এবং তথ্যটা জমা রাখবে মেমোরির মাধ্যমে আর প্রোগ্রামটা করা হচ্ছে একটি কম্পিউটারের সাহায্যে তাছাড়া আমরা এখানে এই টোটাল মূলত সার্কিটটাকে সচল রাখার জন্য ব্যাজিক বা বাহির থেকে আমরা বৈদ্যুতিক সংযোগ দেব দ্যাট মিন্স সেটাকে আমরা বলতে পারি পাওয়ার সাপ্লাই তো পাওয়ার সাপ্লাই এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে বাহিরের অংশ এটা বাহিরের অংশ আর কম্পিউটারটা হচ্ছে বাহিরের অংশ এই তিনটা জিনিস হচ্ছে মূলত এই পিএলসিটার ভেতরে থাকে তো আমি পরবর্তীতে যে টপিকে যাব এখানে আমি একটি মূলত সংযোগ দেখাইছি আমরা অনেকেই যেখানে যে ডিভাইসগুলো আমি এখানে ইউজ করছি সবগুলো ডিভাইস অনেকেই চিনে তারপরও আমি একটু আবার পরিচয় দিই এই ডিভাইসগুলো কোনটা কি এখানে আমরা একটি আমরা একটি মানে ডিভাইস দেখতে পাচ্ছি এই ডিভাইসটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই এটার কাজ হচ্ছে আমরা যদি বাহির থেকে কোনো বিদ্যুৎ সংগ্রহ করি দ্যাট মিনস আমরা বাসায় যে বিদ্যুৎটা পাই অথবা ইন্ডাস্ট্রিতে যে বিদ্যুৎটা পাই সরাসরি সেটা কোনো জেনারেশন থেকে আসে জেনারেশন বা ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি থেকে বিদ্যুৎটা আমরা পাচ্ছি তো সেই বিদ্যুৎটা সাধারণত হয়ে থাকে এসি এসিটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ এই পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎটা আমরা যদি এই ডিভাইসটার ভেতরে প্রবেশ করাই তারপর এই ডিভাইসটা আউটপুটে স্থির একটা ভোল্টেজ বা স্থির কারেন্ট আউটপুটে দেবে যে আউটপুট গুলো আমরা এখানে যে একটি লাল বাটন লাল একটা অংশ এবং কালো একটি অংশ এই দুইটার মাধ্যম থেকে আমরা এই দুইটি স্থির বিদ্যুৎ আউটপুট হিসেবে পাবো এখানে নেগেটিভ যেটা সেটা হচ্ছে কালো কালারের আর পজিটিভ যেটা সেটা হচ্ছে লাল কালারের তো এটা কাজ হচ্ছে আমরা ডিসি পাবো কত ভোল্টেজের আউটপুট বের করবো এই ডিসি থেকে এই পাওয়ার সাপ্লাই থেকে টোয়েন্টি ফোর ডিসি ভোল্ট চব্বিশ ভোল্টেজের ডিসি এখান থেকে আউটপুটে বের হবে তো এখানে আমরা দুটি সুইচ ব্যবহার করছি এই দুটি সুইচ হচ্ছে পুশ বাটন সুইচ বলা হয় এই দুইটাকে এই দুইটাকে আমরা যখন চাপ দিয়ে ধরে রাখব তখন এই দুইটা টার্মিনালে শর্ট হয়ে যায় দ্যাট মিন্স সংযোগ হয়ে যায় যখন এটাকে চাপ দেব আমরা যখন এই যে লাল অংশটুকুর উপর চাপ দেব তখন এই টার্মিনাল এবং এই টার্মিনাল এই দুইটি টার্মিনাল তখন সংযোগ পায় তার মানে আমরা যখনই ছেড়ে দেই তখন এই দুইটা সংযোগ অফ হয়ে থাকে দুইটা সংযোগ অফ হয়ে থাকে তো এই সুইচটার নাম এজন্যই রাখা হয়েছে পুশ বাটন মানে পুশ করে ধরে রাখলে সংযোগ পাবে ছেড়ে দিলে সংযোগটা অফ হয়ে যাবে এটা কেমন বিষয়টা আমি একটু দেখাচ্ছি আমরা যখন চাপ প্রয়োগ করব যখন স্বাভাবিক অবস্থায় এটা এই অবস্থায় থাকে এটা দুইটা অবস্থায় থাকতে পারে স্বাভাবিক অবস্থায় স্বাভাবিক অবস্থায় এটা দুইটা অবস্থানে থাকতে পারে এরকমও থাকতে পারে এরকমও থাকতে পারে দ্যাট মিনস এটাকে বলা হচ্ছে নর্মালি ওপেন মানে ওপেন বলতে যেটা খোলা বুঝি আমরা এই টার্মিনালের সাথে এখান থেকে এই মাথায় দুইটার সাথে কোনো সংযোগ নাই এটাকে বলা হয় নর্মালি ওপেন সংক্ষেপে এন ও দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা নর্মালি ক্লোজ দ্যাট মিন সংযোগ আছে দুইটা টার্মিনালের সাথে সংযোগ দেখাচ্ছে তো এটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি নর্মালি ক্লোজ আচ্ছা যখন এটার মূলত আমরা দুইটা পুশ বাটন ব্যবহার করি একটি হচ্ছে নর্মালি ওপেন অপরটি হচ্ছে নর্মালি ক্লোজ তো এইটার নর্মালি ক্লোজ এর মধ্যে যদি আমরা প্রেস করি চাপ দিই চাপ প্রয়োগ করি তখন সেটা কি হবে নর্মালি ওপেন হয়ে যাবে মানে অ্যাকচুয়ালি ওপেন হয়ে যাবে ওপেন হিসেবে কাজ করবে আর যখন নর্মালি ওপেন যেটা সুইচ 
সেটাকে আমরা প্রেস করব এটাকে যদি প্রেস করি তখন মানে চাপ দেই এটার উপর যদি চাপ দেই তাহলে এটি ক্লোজ হয়ে যাবে ক্লোজ হয়ে যাবে দ্যাট मींस সংযোগ পাবে এটা ক্লোজ হইলে দেখা যাবে এরকম এটার সাথে এরকম কানেকশন হয়ে যাবে আর এটা সংযোগ অফ হলে দ্যাট मींस ওপেন হলে এটা হয়ে যাবে এরকম বিষয়টা এরকম তার মানে আমরা চাপ প্রয়োগ করলে নরমালি ওপেন এটা মনে রাখতে হবে সবার তাহলে আমার পরবর্তী লেকচার যে কথাগুলো বলবো যে কাজগুলো করব সেটা বোঝা যাবে তো এইটা হচ্ছে নরমালি ওপেন একটা সুইচ এটাকে যদি আমরা চাপ প্রয়োগ করি তখন এটা সংযোগ পায় সংযোগ পাবে তখন এই পাশ থেকে বিদ্যুৎ এই পাশে পৌঁছাতে পারবে যদি এটাকে এ ধরি এটা যদি বি হয় তাহলে এ থেকে বিতে বিদ্যুৎ পৌঁছাতে পারবে আর স্বাভাবিক অবস্থায় এখানে এটার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে চাইলে এখান থেকে এই পাশে বিদ্যুৎ আসতেছে এটাকে যখন চাপ দিব তখন এটা ওপেন হয়ে যাবে তখন এই পাশ থেকে এই পাশে বিদ্যুৎ যেতে পারবে না দ্যাট মিনস তখন তো এটা ওপেন হয়ে যাবে সংযোগ নাই এই জন্য এ থেকে বিতে বিদ্যুৎ যেতে পারবে না এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে তার পরবর্তীতে আমরা বিষয়গুলো বুঝতে পারবো এখন যদি দেখি এখানে যেহেতু দুটি পুশ বাটন একটি আমরা ব্যবহার করতেছি নর্মালি ক্লোজ অপরটি ব্যবহার করতেছি নর্মালি ওপেন সাপোজ এই প্রথম সুইচটা হচ্ছে আই টুটা হচ্ছে নর্মালি ক্লোজ আর আই ওয়ানটা হচ্ছে নর্মালি ওপেন তার মানে এটা খোলা এই দুইটার সাথে সংযোগ নাই আর এটার দুইটার সাথে সংযোগ আছে আচ্ছা আমি কেন ব্যবহার করছি দুইটা সেটা আমি একটু পরে বলতেছি এই যে এখানে ডিভাইসটা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে পিএলসি এই পিএলসির এখানে আই ওয়ান এবং আই টুতে আমরা দুটি ইনপুট দিছি একটা হচ্ছে দুটি পুশ বাটন একটা নর্মালি ক্লোজ অপরটি নর্মালি ওপেন আচ্ছা তারপর আমরা আউটপুটটা নিচ্ছি কিউ ফোর থেকে আউটপুটটা কিউ ফোর থেকে আমরা ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট এখানে আমরা যে ডিভাইসটা ব্যবহার করছি এটা ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট এটা থ্রি ফেজের যদি আমরা সিঙ্গেল ফেজের একটা মোটর সংযোগ দেখাবো আমি এখানে থ্রি ফেজ মোটর আনলেও আমি এটা ধরে নিচ্ছি একটি মোটর সিঙ্গেল ফেজ আর আমাদের বাসায় যে বিদ্যুৎটা পাওয়া যায় সেটা সাধারণত আমরা জানি দুইশো বিশ ভোল্টেজের এসি ম্যাক্সিমাম হলে সেটা আড়াইশো ভোল্টেজ হয় তো এখানে আমি আমরা যদি এই যে দুইটি প্লাগ এর পয়েন্ট থেকে একটি নেগেটিভ একটা পজিটিভ বলি সাধারণত তো মূলত আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় বলে থাকি লাইন এবং নিউট্রাল কালোটা হচ্ছে নিউট্রাল এবং হলুদ কালারের যেটা সেটা আমি এখানে ফেস হিসেবে ব্যবহার করছি এখন এই রিলের মূলত তিনটি কানেকশন আমরা যদি এখানে আমরা যদি এই যে এখানে এখানে একটি কয়েল আছে এই এই ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরের ভেতরে একটি কয়েল আছে আমরা এখান থেকে যদি কোনো একটা বিদ্যুৎ প্রবাহিত করি তো কয়েলটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায় অ্যাক্টিভ হইলে মূলত এই পাশ থেকে বিদ্যুৎ এই পাশে আসে আমাদের যে ফেজের যে কানেকশন দিছি মানে এসি কানেকশন দিছি এই পাশ থেকে এই এসি কানেকশনটা এই পাশে সংযোগ পাবে আর যদি এই জায়গায় থেকে কোনো ভোল্টেজ বা কারেন্ট প্রবাহিত না হয় তখন এটা নর্মালি এটা অফ থাকবে মানে ওপেন হিসেবে কাজ করবে দ্যাট মিনস এই পাশ থেকে এই পাশে বিদ্যুৎ আসতে পারবে না এটার নাম হচ্ছে ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর আর এটা তো আমরা জানি যে এখানে বিদ্যুৎ পাচ্ছি তো এটা সংযোগটা কেমন সংযোগটা কিভাবে হয়েছে সেটা আমি একটু ক্লিয়ার করি আমাদের এই পিএলসিটাকে অ্যাক্টিভ করার জন্য আমরা জানি যে টোয়েন্টি ফোর বোল্ট ডিসি প্রয়োজন হবে ঠিক আছে টোয়েন্টি ফোর বোল্ট ডিসি প্রয়োজন হবে এই টোয়েন্টি ফোর বোল্ট ডিসিটা আমরা অ্যাক্টিভ করার জন্য এখানে যে এল ওয়ানে আমরা লাল কালারে যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ফেস ফেসটাকে আমরা টোয়েন্টি ফোর বোল্টেজ এই ইটার ভেতরে প্রবেশ করাচ্ছি তো দেওয়ার পর 
এখানে আমরা যে কালো যে এটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে নিউট্রাল এই নিউট্রালে আমরা বলতো 24 ভোল্টেজের নেগেটিভ প্রান্তটা এখানে এনে দিচ্ছি দেওয়ার পর এই পজিটিভ থেকে আমরা একটি একটি অংশ নেছি নরমালি ক্লোজের সুইচ পুশ বাটন সুইচ এটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এটার অপর একটি টার্মিনাল আমরা কোথায় দিচ্ছি এই পিএলসি L2 মানে I2 I2 তে দিচ্ছি এবং এখান থেকেই প্যারালালি কানেক্টেড করে আমরা একটা সুইচ নিলাম এবং এই সুইচটার সাথে নরমালি ওপেন সুইচ এটি তো এটার অপর প্রান্ত থেকে আমরা আরেকটি ইনপুট দিচ্ছি যেটা I1 হিসেবে কাজ করছে করার পর আমাদের এই মূলত পিএলসি যে আউটপুট টার্মিনাল এখানে একটি রিলে থাকে এটা কিভাবে কাজ করে আমি সেটা একটু ক্লিয়ার করি এটার কাজটা কিভাবে হয় আমরা পিএলসি তে এটা যদি একটা পিএলসি হয় सपोज এখানে আমি দুইটা ইনপুট দিছি একটি হচ্ছে নরমালি ক্লোজ অপরটি হচ্ছে নরমালি ওপেন এবং এখানে আমি 24 ভোল্ট দিছি संजुक कैमन चेस्टा कर যেটাকে আমরা রিলে বলে থাকি রিলে আছে এই কয়েলটা কি কাজ করে আমরা এখানে যে ইনপুট দিচ্ছি এটাকে যখন কানেকশন দেব তখন সংযোগ পাবে এবং আমরা প্রোগ্রাম দিলে সেই সংযোগটা ধরে রাখবে মানে এখানে একটা কারেন্ট প্রবাহিত হলেই আমার প্রোগ্রামটা রান করবে এই পিএলসি যে প্রোগ্রামটা দেব ঠিক আছে মূলত এখানে আমি একটা পুশ করলেই চাপ প্রয়োগ করলেই এই পিএলসির ভিতরে যে প্রোগ্রামটা আমি লোড করব সেই প্রোগ্রামটা রান শুরু হয়ে যাবে রান করা শুরু হয়ে যাবে আর সাথে সাথেই এটা আবার উপরে চলে আসবে দ্যাট মিনস কিছু সময়ের জন্য এটা সংযোগ পাবে তারপর এটা পূর্বে অবস্থায় ফিরে আসতেছে কারণ এই সুইচটা হচ্ছে পুশ বাটন সুইচ তো এই জন্য এটার সংযোগটা পাইল যখনই এই আই ওয়ানে আমরা কানেকশনটা একটা কারেন্ট প্রোভাইড হলো তখন এটার প্রোগ্রামটা রান করলো আর প্রোগ্রামটা রানে আমি প্রোগ্রামে লিখে দিলাম প্রোগ্রামটাতে কি লিখে দিছি যে এই আই ওয়ানে কারেন্ট আসলেই এই এখানে যে কয়েলটা আছে এই কয়েলটার ভেতর দিয়ে কারেন্ট প্রোভাইড হবে যে পর্যন্ত এই জায়গার কারেন্টটা আই টুর কারেন্টটা অফ না হচ্ছে আমার কথাটা আরেকবার আমি বলতেছি যখনই আই ওয়ানটাকে এখানে সুইচ এই সুইচটাকে অন করব চাপ দিব তখন এটা কানেকশন পাবে ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে কানেকশনটা পূর্বের অবস্থায় চলে যাবে মানে কানেকশন পাবে না দ্যাট মিনস কানেকশনটা যখনই চাপ দিব পাবো পাবে তখন আই ওয়ানে একটা কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং প্রোগ্রামে আমি বলে দিছি যদি আই ওয়ানে কারেন্ট আসে তখন এই জায়গার যে কয়েলটা আছে এখানে কয়েল আছে সেই কয়েলটে কারেন্ট প্রবাহিত হবে একটা কারেন্ট প্রবাহিত হবে তখন সেই কারেন্টের নাম হচ্ছে আই কারেন্ট আই কারেন্ট প্রবাহিত হবে তো এই কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার আই কারেন্ট প্রবাহিত হলো मूलत আমি আর একটু সুন্দর করে দিই
এটাকে যদি আর একটু বড় করি তাহলে ভালোভাবে বোঝানো সম্ভব হাই কারেন্টে যাচ্ছে তো এই পাশে আমি যদি একটা সুইচ দেই प्रवाहित मैगनेट तरी है मान जो साधारण चुम्बक चुम्बक तरी चुम्बक आकर्षण कर आकर्षण कर लेकिन चित्र मध्यमे नर्माली अवस्था जा बंद कर चाप दी चाप दी तक ओपन तो हो जाए तक कि चपटी आगे अवस्था फिर जाए मैगनेटनेटनेटनेटी फिर पजिशन चले जाए फिर जाए तो विषय तो जगह खुबी इजिली बुझे 
তো এখানে আমরা যখন এই নরমালি ক্লোজ এটা তো সব সময় অন আছে সর্বদাই কারেন্ট এটার ভিতরে প্রবাহিত হচ্ছে আই টুর মধ্য দিয়ে আর এটা হচ্ছে নরমালি ওপেন এটা অব অবস্থায় আছে আমি একটা যখন পুশ করব তখনই কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে তখন এই এটার মধ্যে একটা প্রোগ্রাম আসবে সেই প্রোগ্রামটা রান করবে এবং রান করলে সেই অনুযায়ী আউটপুটটা এখান থেকে দেবে তো এখন এটার জন্য এটার মধ্যে একটা কয়েল আছে ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর এটা কেন ব্যবহার করতেছে এটারও একটা কাজ আছে এটা ব্যবহার না করে তো আমরা এখান থেকেও করতে পারতাম কিন্তু কেন করলাম না আমি এখান থেকে তো একটা টোয়েন্টি ফোর বোল্টেজ পাবো কারণ আমি এই যে এখান থেকে একটা টোয়েন্টি ফোর বোল্টেজ এখানে দিচ্ছি দেওয়ার পর যখন এই প্রোগ্রামটা রান হবে তখন এটা কানেকশন হবে কানেকশন হলে এই টার্মিনালেও তো আমরা টোয়েন্টি ফোর বোল্টেজই পাবো কিন্তু বিষয় হচ্ছে আমার এই মোটরটা চলবে দুইশো বিশ বোল্টেজে আমি তো টোয়েন্টি ফোর বোল্টেজে এই মোটরটা চালাতে পারবো না এই দুইশো বোল্টেজে আমি যদি এই দুইশো বিশ বোল্টেজ যদি আবার এই পিএলসি কে দিই बुजते तीन प्रवाहित करते मोटर मोटर सिंगल फेस मोटर दी এখানে যদি নিউট্রাল দেই এটাতে যদি আমরা ফেস দেই দুইশো বিশ বোল্টেজের তাহলে সিঙ্গেল ফেস মোটর চলবে এখন বিষয়টা হচ্ছে যখন দুইশো টোয়েন্টি ফোর বোল্টেজ দেবো তখন এখানে ম্যাগনেট হবে ফলে সুইচ গুলো কানেকশন হবে এই নিউট্রালটা এই পাশে চলে যাবে এই দুইশো বিশ বোল্টেজটা এই পাশে চলে যাবে ফলে এই মোটরটা দুইশো বিশ বোল্টেজে চলবে बाहर कॉल दी मूलत 
ইনপুট আউটপুটের জন্য ব্যবহার করি যদিও এটা উল্টো কানেকশন হয়েছে কারণ আমার এটার সংযোগ দেখানোর জন্য এইভাবে কানেকশনটা দেখাতে হচ্ছে তো আমরা এই পাশে যদি আমরা দুশো বিশ বুলেজ দেই এই পাশে পাব যখন এটার ভেতর দিয়ে টোয়েন্টি ফোর বুলেজ আসবে মানে এই দুইটা পয়েন্টে এই কয়েলটাকে সক্রিয় করব তখন এই পাশ থেকে কারেন্ট এই পাশে প্রবাহিত হবে অথবা এই পাশ থেকে কারেন্ট এই পাশে প্রবাহিত হবে এবং ঠিক তখন যখন কারেন্ট প্রবাহিত হবে তখন এখানে একটা শব্দ করবে এখানে একটি শব্দ করবে যেটা সংযোগ পাইল এরকম একটা শব্দ শোনা যাবে সংযোগ পাওয়ার একটা শব্দ শোনা যাবে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে যার ফলে আমরা কি করি এখানে টোয়েন্টি ফোর ভোল্টেজ দিয়ে এই মোটরটাকে দুশো বিশ ভোল্টেজের মোটরটাকে আমরা চালাতে পারবো এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের সাহায্যে এখন যদি এই সংযোগের জন্য কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন আপনার ওই উপরে স্যার টোয়েন্টি ফোর ডিসি বোর্ড থেকে স্যার আপনার কিউ ফোরে একটা মানে পজিটিভ টার্মিনাল সরাসরি যুক্ত হয়েছে স্যার এটা কিসের জন্য স্যার আচ্ছা থ্যাংক ইউ প্রশ্নটা করার জন্য তো এখানে মূলত এইটার প্রোগ্রামটাকে রান করার জন্য এই পাশে আমরা সংযোগ দিছি এই দুইটা ইনপুট দিছি ঠিক আছে যেটা সুইসের মাধ্যমে কিন্তু এইটার ভিতর দিয়ে সরাসরি কারেন্ট প্রবাহিত হবে না এটার ভিতর দিয়ে এই পাশ থেকে এই পাশে কারেন্ট যাবে না কারেন্টটা আউটপুট থেকে আউটপুটেই যাবে এই জন্য আমাদের আউটপুটে একটা টার্মিনালে এখানে संजुक कर তখন এই জায়গায় থেকে টোয়েন্টি ফোর ভোল্টেজ এর মাধ্যমে এখান থেকে সংযোগ হয়ে এই জায়গায় হয়ে এইখান থেকে হয়ে এই কন্ডাক্টরে চলে যাবে কন্ডাক্টরের ভেতরে কয়েল আছে সেই কয়েল দিয়ে ঘুরে এসে এই দিক দিয়ে এসে এই দিক দিয়ে এসে নিউট্রাল হয়ে এই নিউট্রালে এসে সার্কিট কমপ্লিট করবে ঠিক আছে সার্কিট কমপ্লিট করবে তখন এইটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে অ্যাক্টিভ হয়ে গেলে এখানে দুইশো বিশ ভোল্টেজটা কি করবে এই পাশ থেকে এই পাশে চলে আসবে চলে আসার পর এই মোটরটা তখন ঘুরতে থাকবে যখন এটা কখন অ্যাক্টিভ হবে আর এই প্রোগ্রামটা রান হবে কখন যখন আমি এই বাটনটাকে সরি এই বাটনটাকে পুশ করব আর যখন এই বাটনটাকে আমি পুশ করব এখন এই মোটরটা চলতেছে এখন মোটরটাকে অফ করে দেব এখন এই বাটনটাকে যদি আমি প্রেস করি তখন আইটুতে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না কিছু সময়ের জন্য তখন এই প্রোগ্রাম অনুসারে এই কিউ ফোর এর এই টার্মিনাল থেকে এই টার্মিনালে এই দুইটা পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ অফ করে দেবে বিচ্ছিন্ন করে দেবে যার ফলে এই যে এখানে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না এই কয়েলের ভেতরে কোনো কারেন্ট যাবে না ফলে ম্যাগনেট তৈরি হবে না এই পাশ থেকে এই পাশেও কারেন্ট আসতে পারবে না ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা অফ হয়ে যাবে भेतरेटर टाइमारे আমি ওইটার 
টাইমারের সংযোগ দেখে আমি দেখাবো সমস্যা নেই ঠিক আছে টাইমারটাকেও আমি দেখাতে পারবো আগামী যদি আরেকটা পিএলসির উপর ক্লাস নেই তখন আমি টাইমার দিয়ে কিভাবে পাঁচ মিনিট আমি এই মোটরটাকে অন করে রাখবো অটোমেটিক্যালি পাঁচ মিনিট পর মোটরটা অফ হয়ে যাবে যদিও আপনি এই প্রশ্নটা করছেন যার কারণে আমি প্রোগ্রামটা করে দেখাবো নি সার্কিটটা আমি দেখাতে পারবো না কারণ সময়টা অনেক বেশি লাগবে কারণ এই সার্কিটটা সংযোগ দিতে আমার অনেকটা টাইম লাগছে संजुक संजुक मोटर चालू करब एवं अपर एक सुइसर मे अफ करब एखे विशेषत साधारण अवस्था कारण चाप दी संजुक किसपर उठे जाए क्योंकि संजुक पावे रखते चाहिए अन्न सूच व्यवहार करते हैं सूच तक व्यवहार कर सम्भव होना যেটা ম্যাক্সিমাম টাইমে নষ্ট হয়ে যাবে কারণ বেশি বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হবে অনেক টাইম কারেন্ট প্রবাহিত হবে ফলে এই সুইচগুলো হিট হবে তখন নষ্ট হয়ে যেতে পারে তবে এই সুইচগুলো দীর্ঘদিন ভাবে ব্যবহার করা যাবে কারণ কিছু সময়ের জন্য কারেন্ট প্রবাহিত হবে ফলে এটা হিটও হবে না তো এইগুলো দিয়ে যদি আমরা কোনো মোটরকে অফ অন করতে চাই তাহলে আমাদের পিএলসিটা প্রয়োজন তো দেখো তাহলে আমরা এটার প্রোগ্রামটা করে দেখাই অল্প সময়ের মধ্যেই এটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম করার জন্য সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারে আমরা সংযোগ করব একটি মোটরকে একটি সুইচের মাধ্যমে অন করব অপর সুইচের মাধ্যমে অফ করব এখানে মেক কন্ট্যাক্ট নামে একটি অপশন আছে এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মেক কন্ট্যাক্ট এই মেক কন্ট্যাক্ট থেকে আমরা একটি আই ওয়ান হিসেবে ইনপুট নিলাম I1 input nilam jekhane amra songjog disi i1 eta eta hocche i1 ei je ekhan theke eta hocche i1 ebong tarpor muloto amra aro ekti switch nebo সেটা হচ্ছে এই যে ব্রেক কন্ট্যাক্ট দ্যাট মিন্স এটা নর্মালি আই টু হিসেবে নিচ্ছি এটা নর্মালি ক্লোজ এটা নর্মালি কি থাকতেছে ক্লোজ থাকতেছে আচ্ছা একটি নিলাম নর্মালি ওপেন অপরটি নিচ্ছি নর্মালি ক্লোজ এবং এখান থেকে আউটপুট নেব একটি এটি হচ্ছে কি ওয়ান একটি আউটপুট তো এটি হচ্ছে একটি মোটর ঠিক আছে এটা মোটর হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এই প্রোগ্রামে এই প্রোগ্রামের যে প্রোগ্রামিংটা করব এটা হচ্ছে ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রাম বলা হয় এটা ডায়াগ্রামিং এর মাধ্যমে আমরা প্রোগ্রামটা করে থাকি তো এটার জন্য মূলত সংযোগটা হচ্ছে একটা নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট নিলাম সুইচ এবং নর্মালি ওপেন নিলাম এবং এগুলো পুশ বাটন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে পুশ বাটন হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এটাকে রাইট বাটন করে আমি এখান থেকে সিমুলেশন করে দিলাম এই মোমেন্টারি পুশ বাটন এখান থেকে আমি মোমেন্টারি পুশ বাটন করে দিচ্ছি কারণ কিছু সময়ের জন্য এরা কি করবে অন হবে এবং এটা কিছু সময়ের জন্য অফ হবে আর এটা কিছু সময়ের জন্য অন করার জন্য ব্যবহার করলাম মূলত আমি সার্কিট যে সুইচ গুলো ব্যবহার করছি সেই সুইচ গুলো এখানে ব্যবহার করতে হবে তো এখন এটাকে যদি এভাবে সংযোগ দেই এখন মোটরটি রান করার কথা কিন্তু করবে না মানে ওইভাবে কাজ করবে না আমি সেটা দেখাচ্ছি এবং তাহলে এটার সমাধানটা কি প্রোগ্রামটা কিভাবে করতে হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি এখন 
এই যে এখানে যদি লাইটটি জ্বলে যায় কি ওয়ান এটা হচ্ছে আউটপুট এখানে দেখতে পাচ্ছি আই ওয়ান এবং আই টু এই যে এখানে আই ওয়ান এবং এখানে আই টু দুইটা সুইচ একটি হচ্ছে নর্মালি ক্লোজ এবং অপরটি হচ্ছে নর্মালি ওপেন ঠিক আছে আই টুটা হচ্ছে নর্মালি ক্লোজ এবং আই ওয়ানটা হচ্ছে নর্মালি ওপেন মানে এখন আমি যদি আই ওয়ানের চাপ দিয়ে দূরে রাখি দেখেন কিউ ওয়ানটি হলুদ কালার হয়ে গেছে নিচে আমি এবং ছেড়ে দিলে সেটা অফ হয়ে যাচ্ছে এ দেখেন ছেড়ে দিলে অফ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার তো কথা ছিল যে এটাকে পুশ করলে সে অনই থাকবে অফ করার জন্য আমি আই টুকে ব্যবহার করব তো এখানে হচ্ছে না এই যে এখানে আমি চাপ দিয়ে ধরে রাখছি এখন সেটা অন আছে আবার এটা পুরাটাই রেড হয়ে গেলে দ্যাট মিন্স এটা অন হয়ে গেল এটার মধ্যে লক্ষ্য করলে আপনারা লক্ষ্য করবেন পুরাটাই রেড কালার হয়ে যাবে তো এটার মধ্যে যখন প্রেস করছি তখন অন হয়ে যাচ্ছে ছেড়ে দিলে অফ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটার জন্য প্রোগ্রামটা হবে এই মেক কন্ট্রাক্টটা ল্যাচ করতে হবে ঠিক আছে মেক কন্ট্রাক্টটা ল্যাচিং করে আমাদের কি করতে হবে এখানে দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমরা এখন যদি এটাকে অন করতে চাই দ্যাট মিন্স আই ওয়ানে প্রেস করি যদি এখানে আই ওয়ান প্রেস করলাম অন হয়ে গেল ঠিক আছে এখন ওই যে সর্বদাই রেট অবস্থায় আছে এখন কারণ কি এই যে কিউ ওয়ান ল্যাচ এটা কি করছে এই আই ওয়ানকে ধরে রাখতেছে অন অবস্থায় ধরে রাখতেছে বাট এটা ফিজিক্যালি অফ এটা প্রোগ্রামটা এটা করে দিলে মোটরটা চলবে এখন আই টুতে যদি প্রেস করি দেখেন অফ হয়ে গেল দেখেন এখন ব্লু কালার হয়ে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমি আবার যদি এখানে প্রেস করি অন আবার আই টুতে প্রেস করলে অফ ঠিক আছে এই প্রোগ্রামটা এখন যদি আমি বার্ন করে দিই পিএলসির মধ্যে তাহলে আমার এই সার্কিটটা কাজ করবে এবং তখন আমাদের মোটরটা কি করবে অন এবং অফ করা সম্ভব হবে যদি এখানে আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন যদি কারো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন তো এখানে আমি একটি যে মেক কন্ট্রাক্ট থেকে একটি কন্ট্রাক্ট নিয়ে নর্মালি ওপন একটি কন্ট্রাক্ট নিছি নেওয়ার পর তার সাথে একটি টাইমার সংযুক্ত করছি সিরিজে করার পর এই টাইমারটি টি জিরো জিরো ওয়ান নামে একটি টাইমার নিছি এই টাইমার থেকে আবার আমি কি করব একটি ইনপুট গ্রহণ করব আই ওয়ান হিসেবে দেবো দ্যাট মিনস আমি যে এখানে সার্কিট করছি এই সার্কিটের মধ্যে মূলত এই সুইচ এই নর্মালি ক্লোজ যে সুইচ এই ক্লোজ সুইচের মধ্যে আমরা এই এই সুইচটা ব্যবহার না করে একটি টাইমারের মাধ্যমে এটাকে সুইচ হিসেবে কাজ করাবো ঠিক আছে তো এটা কিভাবে এটা আমি সংযোগটা দেখাতে পাচ্ছি না কারণ টাইমটা বেশি লাগবে তো আমি এখানে প্রোগ্রামটা দেখাচ্ছি তো এখানে আমি একটা টাইমার ব্যবহার করলাম এই টাইমার দিয়ে আবার এটাকে অফ করতে হবে আমি মূলত এটাকে পাঁচ সেকেন্ড বা দুই সেকেন্ড আমি এই মোটরটাকে অন রাখবো রাখার পর দুই সেকেন্ড পর অটোমেটিক্যালি এই মোটরটা অফ হয়ে যাবে এরকমই মনে হয় আমাদের স্টুডেন্টের ইচ্ছা ছিল তো এখান থেকে আমার এই টাইমারের ইনপুটটাকে এখন এখানে যে ব্রেক কন্ট্রাক্টটা নিছি মানে এটা দিয়ে অফ করতে হবে তার মানে এই ব্রেক কন্ট্রাক্টার কন্ট্রাক্টরটা আমার এখানে না দিয়ে আমাদের তখন ব্যবহার করতে হবে এখানে এটাকে আমরা ব্যবহার না করে আমরা এটাকে এই টাইমারের অংশটাকে দিয়ে দেব মূলত টাইমারটাকে এখানে টাইমারের সংযোগটা দেখাই দেব ঠিক আছে মানে এখানে যদি আমরা এই টি ওয়ান দেব না मोटर दिल्ली रान कर रान कर 
ওই তিন সেকেন্ড দিয়ে দিছি তিন সেকেন্ড পর্যন্ত এই মোটরটা রান করবে এবং তিন সেকেন্ড পর সেটা কি করবে অফ হয়ে যাবে অটো তাহলে দেখি হয় কিনা তো এখন আমাদের কিন্তু টি টু দিয়ে আর অফ করতেছি না আমরা টাইমার দিয়ে এটাকে অফ করতেছি সো আমাদের কি করতে হচ্ছে এখানে আই ওয়ানকে যদি আমি সংযোগ দেই তাহলে যে এখন এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড এবং তিন সেকেন্ড হওয়ার পর এটা অফ হয়ে যাচ্ছে আবার লক্ষ্য করেন সংযোগ পাচ্ছে রেড হয়ে আছে এখন দেখেন পুরোটাই আবার গ্রিন হয়ে গেল আমি যদি আর একটু সময়টা বাড়িয়ে দিই হয়তো আর একটু ভালোভাবে ক্লিয়ার করে বুঝতে পারবেন এখানে পাঁচ সেকেন্ড দিয়ে দিই বা ছয় সেকেন্ড দিয়ে দিলাম এখান থেকে আপনারা যদি মিনিট বলেন মিনিট দিতে পারবেন ঘন্টা আওয়ার এগুলো প্রত্যেকটাই দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আমরা সেকেন্ড দিচ্ছি কারণ সময় কমানোর জন্য এখন যদি আমি এখানে এটাকে সংযোগ দিই দেখেন রেড হয়ে আছে আর টাইমারটাকে কাউন্ট করতেছি টাইম এই ছয় সেকেন্ড কাউন্ট করতে করতে এটা অফ হয়ে গেল যখনই সুইচটা অন করলাম তখন এটা অন হয়ে যাচ্ছে রেড থাকতেছে কতক্ষণ ছয় সেকেন্ড পর্যন্ত আর থাকার পরে এটা অফ হয়ে যাচ্ছে আশা করি প্রশ্ন উত্তরটা পেয়ে গেছেন থ্যাংক ইউ জি আমি কি করব আবার অন করব ঠিক আছে অফ করলাম ঠিক আছে অফ করার পর আমার কি করতে হবে আবার মেক কন্ট্যাক্ট নিতে হবে আরেকটা প্রোগ্রামটা আর লং করতে হবে আমি দেখাচ্ছি আমি চাচ্ছি যে এটা অফ হলো অফ হওয়ার পর আবার এটা অন হবে আবার এটা অন হবে তো এটা করার জন্য আমাদের মূলত এখানে অফ জিলারি একটা ইনপুট নিতে হবে এই যে কিউ ওয়ান নিছি এটা না নিয়ে আমাদের একটা অফ জিলারি ইনপুট আনতে হবে এবং সেই অফ জিলারি ইনপুটের মাধ্যমে এটাকে তাহলে অফ না করে আমাদের মূলত কি করতে হবে অকজিলারি ইনপুটটাকে অকজিলারি ইনপুটের মাধ্যমে আবার আরেকটা টাইমার নিতে হবে নিয়ে আবার সেইটা দিয়ে আমাদের কি করতে হবে এই একবার অন হবে আবার একটা দিয়ে অফ হবে এরকম কাজ করতে হবে দ্যাট মিন্স দেখানো সম্ভব দেখানো সম্ভব তবে প্রোগ্রামটা আমার ডিজাইন করতে একটু টাইম লাগবে কারণ এই প্রোগ্রামটা একটু লং প্রোগ্রাম যার ফলে একটু টাইম লাগবে যা আমাদের ওই ওয়ার্কশপ এটা সুযোগ হবে আমি পরবর্তীতে আরেকটি ওয়ার্কশপ ক্লাস যদি সুযোগ পাই তাহলে আমি সেই ওয়ার্কশপে এটা করে দেখাতে পারবো সমস্যা নাই যখনই ছেড়ে দিচ্ছি তখন এটা অফ হয়ে যাচ্ছে এটা যদি অফ হয়ে যায় এর পাশ থেকে এর পাশে কারেন্ট আসবে না তখন মোটরটা তাহলে চলবে কিভাবে তো আমি চাচ্ছি যে মোটরটা আমি একটা প্রেস করার পর কিছু সময় তো এটা অন করতে হবে মানে অনটা থাকবে ধরে রাখার জন্য আমাদের আরো একটা মেক কন্ট্যাক্ট নিতে হয়েছে এটা যদি এইভাবে কানেকশন দেওয়া হয় তখন এটা অন হয় আর এটা বোঝার জন্য আমাদের ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টরের নর্মালি যে আমি ই দেখাইছি মূলত এখানে সুইচ দেখাইছি সাপোজ আমি দেখাচ্ছি ওইটা ভালো করে বুঝতে হবে এটার জন্য ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটাকে আবার বুঝতে হবে ভালোভাবে যেমন এখানে সুইচ আছে এই তিনটা ছাড়াও আমরা এখানে কয়েল দেই ঠিক আছে এগুলো ছাড়াও আরো কিছু অপশন আছে যেটা আমি এখানে চিত্রের মধ্যে আমি দেখাই দিচ্ছি এটা যদি আমি এখন বুঝাতে আরো সময় লাগবে দেখেন এখানে এই যে দেখেন এখানে একটা অপশন আছে আবার এখানে একটা অপশন আছে এটা দেখেন এন ও আবার এখানে লেখা দেখেন এন সি দ্যাট মিন্স এই পাশেও একটা ম্যাগনেটিক মানে 
রিলের মতো আছে যেটা কি করবে নরমালি এটা কি থাকে নরমালি ওপেন থাকে ক্লোজ থাকে মানে সব সময় এটা সংযোগ থাকে আবার এই পাশে এটা নরমালি ক্লোজ থাকে এই দুইটা সংযোগ যদি বুঝেন তাহলে এই কানেকশনটা বুঝতে পারবেন এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন মানে একদম অভ্যন্তরীণ যে জিনিসটা সেটা যদি আপনি বুঝতে চান ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে সেই আউটপুট দেখেন আউটপুটটা আমরা কোথায় দিচ্ছি এই পিএলসি থেকে আউটপুটটা কোথায় দিচ্ছি এই ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরকে দিচ্ছি ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরের এখন যদি আমি এই যে এই পাশ থেকে নর্মালি ওপেন এই যে নর্মালি ওপেন নিছি আমি এখান থেকে এখান থেকে কি নর্মালি ওপেন নিছি এই যে এটা নর্মালি ওপেন না আর এটা তো নর্মালি ক্লোজ তো এই ওপেনটা তাহলে এখানে দেখেন ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টরের নর্মালি ক্লোজ আছে এই যে নর্মালি ক্লোজ এটা নর্মালি ক্লোজ এটা নর্মালি ওপেন তা আমরা প্রোগ্রামে নিছি নর্মালি ওপেন দ্যাট মিন্স এই যে নর্মালি ওপেন আমি যদি এইটাকে পুশ বাটনের সিরিজে প্যারালালে কানেকশন করে দিই এই অংশটাকে তাহলে কি করবে এটার বাইপাস হয়ে কারেন্ট এটার ভেতরে প্রবাহিত হওয়া শুরু করবে দ্যাট মিন্স এখানে যেটা এটার ভেতরে কারেন্ট যাচ্ছে তখন এটার ভেতরে কারেন্ট যাওয়া শুরু করবে আমাদের কাজ হচ্ছে কি পিএলসি টাকে প্রোগ্রাম করে দেখাতে হবে তো পিএলসি এইভাবে সংযোগ দিলে বোঝে যে ধরে রাখতে বলতেছে ঠিক আছে পিএলসি এইভাবে সংযোগ দিলে বুঝে আর ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর ম্যাকানিক ম্যাকানিক্যালি সংযোগ বুঝে ঠিক আছে 